继续逛逛，看看有没有啊，趁着人少能不能淘到什么宝贝。这个淘淘这这个地方，远的地方还真去不了。这多少这个你要的话，你给我四千八。老的，这个你等你比我短是吧？你你是专家，我是看着老，差不多。就是，只要别买假了就行。你没看出来？这看啥呀？这不是开门老的东西吗？老是老，从盒都老，清代的啊，都老，没问题啊，没问题，没问题。这个百分之百对，<笑>这个给你包老，包老包真，真的，真是真的，这老了这可不真不是新的。这说实在的，什么模特的？我看着像红木的，这个你放心，绝对给给你东西不能给假的。这里边带黑金的，一般带黑金的都是红木，就多。我一摸、啊、你这个，我一摸我一数啊，你得多。这个不是，这个老东西来了。哎呦，你这卖着点，大哥。你放心，这弄不坏，这都是漆。哦。看一下啊。这卖点卖点。不是，这是红木吗？哎呦呦呦，完了完了完了，剥皮了，这人肯定知道，要不他刷漆干嘛？哦，你还真是厉害了，你你真你看看，看一下看一下，行行行，好好好，别动了别动了，哎，外边是不是就一层？哎，哎就一层皮皮，是吧？嗯，贴皮了，没跑。哦。咋还弄？拿出来，这个我可以留个标本，这样便宜点给你就，这样你只能赔着卖了，要求按一千呢。哎，行吧，行行行，好吧好吧，哎，就当就当从你这学了点学费学费。哎呀，真没想到，人家还是这样，就这个盒也是，旁边这一圈像红木，这是檀香木。哦，檀香木。怪怪不得他这个工这么好，咱也不懂。哎，我就是看这工挺好。这应该就是海南那一带产的，南方产的。哟，这个还真不知道，海南能产这个吗？咱中国，咱这边。椰子树。哎呦，哦，椰子树，我就喜欢看这个工不错的。就是你说的这种啊，高浮雕。其实有点镂空的那种感觉，一、嗯、派这种就是田园风光的那种感觉，刚刚雕琢出来，有了个有角。你经历上百年以后啊，经过人们的这种把玩盘摸，它也失去棱角了。对对对,对,对，它非常的成熟。当我们抚摸上的时候，你就好像说抚摸到以前的历史那种感觉，厚重、淳朴、朴拙啊，这种感觉，哎，这种感觉就就出来了。你心动了以后，你无论去怎么抛光或者怎么样，你都给人感觉有一种太锐利、不易相处的感觉。时间长了以后，韵味有了，就仿佛啊，接触到一百年前的那种。田园风光啊，或者说那个人呀、啊，什么大姑娘人家在用啊，那种感觉，嗯，是我们现在东西远远是不就不及的。其实有些时候一看雕工，你都不用看，就是这个板子有没有老漆，你就知道它是老的是新的。你新雕的完全不会这样的，是吧？就是我一看这么漂亮，哎，行了，这我都有看的呀，哎，全品的，这种那是全品，但这太俗了，你说。这个吧，最近收的还行。我看，哎，这个这个皮相还算不错，典型的康熙。可是这种年份也早，皮相也很不错。啊，康熙。青山带的东西现在很贵。我知道是康熙入门了，不好找，可难找了。但凡画的稍微精细，就是还有一种细度的那种古陶，哎，那种就天价了。是是是，很贵的。我们买的都差不多就。这卖多少钱？这个，你给我。两千六，有个小开叉呀，还是自然带的，这种的都不算啥毛病，自然带的这种小釉裂吧算是。哎，你看这声音多好啊！没冲，没冲，没冲，又冲声音就噼里啪啦。你看那时候那个底，摸上去跟小孩屁股一样啊，就说明这个胎质这么好。这是目前来说啊最便宜的，可以说是，还真没毛病。最便宜的，很好最便宜很难收，这种的一一年收不了几件。缠制牡丹，哎、嗯，缠制牡丹，富贵延绵不断之，上边富贵延绵。你看它是也是青山带典型的浆，东西老，嗯，东西品相好，价格也不贵，给你行好，别转给，好了好了。
，我这扫这个码行是吗？哦，扫那个行，行，那我给你报一下啊。嗯。别的要求收到那种全品的时候，你就给我打电话去。好嘞，好嘞，行，大、啊、哥。给我打电话，有有时候过不来。行，行，能给他挂吗？啊。好好好哪个房间？这是大，这时间不多的，这些都是一天出来。别人他给了他不了，其实我不不出的管着，当时人也假的，拿着出去，我们是接不走。嗯。哎、呃，那也是他他那个就是这个是新的，然后呢，还是时候他得用点钱呢。以前后端就拉小人嘛，去，也去吧，后端是给你咋办？可以。老师，父母看后面，他这他就改到前房了，没人说这事儿。啊。是明代啊，里边做的算不错的。明代一般是底下都有的都不抛光，他是就是剪劲儿，他这个还都抛了，抛的很好。明代一般不让抛，清代就算是明代里边细工了。唐龙教子，这标准就是，你看这光线。这一眼特别看不懂，为什么有时候他仔细看看，现在也没法说了。有些气息做的特别好。对对对。你你用放大镜稍微一看，蛮好。你看这些胡须，这些就是，你再看这一条，你说有点焦虑。这地方特看不懂。这个得什么价？哎呀，小美店不，外省的没用。嗯。明代玉，明代玉质打上来都不大好。清早期玉质呀，我见过那个清代早期的玉质也都不好。我见过那个康熙官做的如意。上面全是那个，就是那个玉里那些石花什么的，就就就都没得有油性。放西瓜，上故宫里看到的也有那样。你到乾隆应该是，据说是乾隆二十四年以后，不是收复了大小河罗吗？嗯，放空了。从乾隆二十四年以后，啪、嗯，乾隆早期的不行。乾隆二十四年以后，玉质立马上升了。我说他们都说嘛，其实说从什么到乾隆才到达玉器巅峰嘛。明代能做上这个品质就还不错了。你看，咱都说子刚玉，子刚玉，子刚这个人是做发髻的，发簪，做这个的，据考证，做这个玉簪，然后呢，上边写着子刚，那是真子刚做的，说明代没发现一个子刚的玉盘，就所有你只要说我有一个明代子刚的玉盘，百分百假的，就到现在为止没有发现一件，只是他名气太大了，真正见过的他只做过玉簪的。到了清代乾隆就大量的仿制子刚玉盘，这早就不是子刚那个人了，就跟那个十大名那个活着的，到处都是。啊，是，干过这真有几个是真的，真是太出来。你看龙的这种感觉哈、啊，咱都说苍劲求龙，你看这个这个小龙这种感觉哈、啊，苍龙教子，大龙的威严啊，小龙的憨态可掬啊，苍龙教子是非常，就是说在玉带钩坊、啊、特别常见的一个主题哈、啊。这在明代里边就算细度工了啊，非王侯将相不能及的啊。普通老百姓，你就随便你找个说拿个绳一系裤腰就完了，哈哈还弄什么代沟啊？那时候不都是大衣吗？这哎，勾到这个身份的象征，也是一种礼仪的象征。所以这是一个看着，有时候这老板都是熟人，所以是就夸一夸哈。你要在别的店里一夸，你这东西买都买不到。这种，因为你想，明代到现在，咱就按明末来说哈，一六四四年啊，到现在多少年？就说三四百年前啊，那个时候人们就经过佩戴了，传言到传世到现在啊，基本都没有说，好，可见就是说每一任宝主啊，都对他啊爱惜有加，因为一看就不是平常东西，不包括这上边这种琴瑟啊。应该在那个时候看石头，就是一块石料，一万五。嗯，开张好久没见。在店里的时候啊，我自己都是一般开张嘛。你来了呀，就是也很喜欢，主要是，呃，东西是不错，但是要能注重他的，就是各方面，一万六千六，一万六千六，啊，做个吉利数。咱一开张你也明白，就是搁那啥呢，也是，就是，你说说，低于两万。
תקופה. <音>我跟你说啊 年份好年代前后的非常非常的上辈都有这种隔离光啊气形不一整这还有点拖这个原代的房子你想想这么好的年份啊咱们放在家里无不压力啊每回收到东西都特别难免的这种兴奋啊激动因为回去以后感觉精